எமர்ஜென்சி கொஞ்சம் வழி விடுங்க முன்னாடி ரொம்ப டிராபிக்கா இருக்கு முன்னாடியே ஸ்ட்ரைக் சொல்லி டயரை போட்டு எரிச்சிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரிய மாட்டேது மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஸ்ட்ரைக் உக்காந்துறானுங்க இதுவரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் நீங்கள் இந்த மாதிரி நியூஸை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க நம்ம நாட்டோட அரசியல் வரலாற்றில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருண்ட நாள் வந்ததே இல்லை நம்ம ஊரில் நம்ம சேனல் நடத்தின ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷனில் முதலமைச்சருடன் மற்ற அமைச்சர்களின் குற்றமும் வெளிவந்துள்ளன மக்கள் கடும் கோபத்தில் உள்ளனர் மந்திரிகளின் உருவ பொம்மையை எரித்து மக்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இந்த போராட்டத்தினால் நாடு முழுவதும் கலவரம் ஏற்பட்டுள்ளது பொதுமக்களும் இந்த சம்பவங்களை தொடர்ந்து மிகவும் கோபத்தில் உள்ளனர் அவர்களும் போராட்ட களத்தில் குதித்துள்ளனர் ஹலோ முதலமைச்சர் ஐயா டிவில என்ன இப்படி காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் உங்க அரசாங்கமும் பெரிய ஊழல்ல மாட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க சார் மீடியாக்காரங்க காட்டுறது எல்லாமே உண்மையாகணும் இல்லையே நீங்க எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க முதல் வேலையா டிவி ஆஃப் நிடுங்க இங்க பாருங்க டிவிய வேணா அணைச்சிடலாம் ஆனா பொதுமக்களோட கோபத்தை உங்களால தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது எங்களுக்கு நீதி வேண்டும் இல்லன்னா உடவே மாட்டோம் எங்களுக்கு நியாயம் வேணும் நீதி கிடைக்கிற வரைக்கும் நாங்க ஓய மாட்டோம் கலவரங்கிற பேர்ல என் காய்கறி எல்லாம் நசுக்கி தள்ளிட்டாங்களே பாவிங்க எனக்கு இதுக்கெல்லாம் நஷ்டம் இடு யாரு கொடுப்பா அடக்கடவுளே இந்த அநீதிய தட்டி கேட்க யாரும் இல்லையா மாநிலம் முழுவதும் சுடுகாடாக காட்சி அளிக்கிறது கடைகள் எதுவும் இதுவரை திறக்கப்படவில்லை பொது வழிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளது ரயில் போக்குவரத்து முற்றிலும் முடக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலமே முடங்கி போய் உள்ளது அனைத்து நகரங்களிலும் இதுதான் நிலைமை விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு விரிவான செய்தியை காண்போம் எவ்வளவு நடந்தா வெயிட் பண்றது ஒரு வண்டியை கூட காணும் சார் எதுக்காக நீங்க வீணா காத்துட்டு இருக்கீங்க ஸ்ட்ரைக் முடிவுக்கு வந்தா தான் நீங்க போக முடியும் ஸ்ட்ரைக் பண்றவங்க எவ்வளவு நேரம் தான் பண்ணுவாங்க சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்கல்ல சார் அங்க பாருங்க ஒரு கார் வருது காரை நிறுத்துங்க ஹலோ 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்க எனக்கு லிப்ட் கொடுக்க முடியுமா ஒரு டீ போடியா உக்காருங்க சார் சார் நீங்க எது வரைக்கும் போறீங்க சுடுகாடு வரைக்கும் நல்லா காமெடி பண்றீங்க சார் காலையிலிருந்தே காத்துனுங்கிறாரு நாமக்கல் வரைக்கும் போனோமா நீங்க அந்த பக்கம் போறது இருந்தாக்கா இவரையும் கூட்டின்னு போலாமே குடிங்க சார் ஆயிரம் ரூபாய் ஆகும் நானூறு ரூபாய் கொடுத்தா பஸ்ல அழகா உட்காந்துட்டு போலாமே அப்ப போக வேண்டியதானே என்கிட்ட எதுக்கு கேட்கற எனக்கு ஸ்ட்ரைக்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல அதனாலதான் கேட்கறேன் எதுக்கு இவ்வளவு கேக்குறீங்க எப்படியும் தனியா தானே போறீங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆகும் அட இப்பதான் ஆயிரம் ரூபாய் சொன்னீங்க அதுக்குள்ள ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆயிடுச்சா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகும் இதுக்கு மேல ஏத்தாதீங்க தலைவா என்னதான் உங்க பிரச்சனை நான் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா யாரு பிரஸ் பிரஸ் ரிப்போர்ட்டர் பாத்தீங்கல்ல இன்னைக்கு தமிழ்நாடே விடவெடுத்து போயிருக்குன்னா நாங்க பண்ண ஸ்டிங் ஆபரேஷன் தான் அதுக்கு காரணம் ஓ அப்ப இந்த கலவரத்துக்கு காரணமே நீதான் இல்ல நான் காரணம் அப்படின்னா நான் கிடையாது 
என்ன <laughs> 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 சரி <laughs> என்ன பார்க்கலாம் கேட்கலான்ற நான் தான் சொல்லிட்டல்ல இனி ஆர்டர் அவன்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் வணக்கம் அண்ணன் எங்க நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க எலெக்ஷன் நடந்து முடியட்டும் உங்க வேலையை நான் பாத்துக்கிறேன் எங்களை விடுங்க நீங்க ஜெயிப்பீங்கன்றது என்ன கேரண்டி என்ன காமெடி பண்றீங்க நான் நாலு தடவை எம்எல்ஏவா ஜெயிச்சவன் எதிர்பார்ட்டிட்ட கேண்டிடேட்டே இல்லையே உங்க கலெக்ஷன் டைம் தான் எங்க எலெக்ஷன் டைம் இப்ப பாருப்பா எல்லா இடத்துலயும் அண்ணன் போஸ்ட் தான் இருக்கணும் எதிர்கட்சிக்காரன் ஒருத்தனை பக்கத்துல விடாத எலெக்ஷன் செலவுக்கு ஒரு இருபது கோடி கொடுங்க கணக்கு வழக்கை எல்லாம் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இருபது கோடி கேட்கணும் என்னென்ன உனக்கு மேனர்ஸ் இல்லையா முக்கியமான மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு கதவை தட்டிட்டு உள்ள வரணுங்கிறது கூட தெரியாதா சரி சொல்லு என்ன விஷயம் 
விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கு ஸ்ரீகாந்த் வசூலுக்கு வந்திருக்கான் ஏன் இங்கே கஜானா நிறைஞ்சு வழி தானே விநாயகர் சதுர்த்தி பொங்கல் தீபாவளின்னு எல்லாம் கிளம்பி வந்துடுறானுங்க தர முடியாதுன்னு போய் சொல்லு ம் சரி பரவாயில்லண்ணா அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அண்ணே எலெக்ஷன் டைமில் இதெல்லாம் தேவையாண்ணே பப்ளிக் தெரிய வந்தால் பிரச்சனை இல்லை சார் உங்களுக்கு அவர் பிஏவா இல்லை அவருக்கு நீங்கள் பிஏவா ஒன்றே புரியலையே தயவு செஞ்சு சொல்கிறத கேளுங்கண்ணே இந்த மீட்டிங் இதோடு நிறுத்திக்கலாம் நீ என்னோட பிஏ மட்டும்தான் பிஎம் மாதிரி எனக்கு ஆர்டர் போடாத வெளியே போ வெளிய போன இருபது வருஷமா நான் எனக்காக மூச்சு கூட விட்டதில்ல நாய் நாய விட அதிகமா விசுவாசம் இருந்திருக்க என்ன இவை அடிச்சிட்டான் அதுவும் அடுத்த ஆள் முன்னாடி அடிச்சிட்டான் யார் உனக்கே தெரியும்ல நீ பாக்குறல்ல கடந்த நாலு எலெக்ஷன் அவனுக்காக நான் எவ்வளவு உழைச்சிருப்பான்னு உனக்கு தெரியாது கொழுப்பாய் போச்சு அவனை எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிற திமுறி ஏறி போச்சு அவனுக்கு உனக்கு தான் மக்கள்கிட்ட நல்ல செல்வாக்கு இருக்கு நீ எலெக்ஷன்ல நிக்கலாம்ல உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணதான் நாங்களா இருக்கோம் எலெக்ஷன் எல்லாம் ஜெயிக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு ஜனங்க சப்போர்ட்டும் பணமும் வேணும் தேவராஜ் கிட்ட ரெண்டுமே இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆள் தான் அவனை எதிர்த்து நிப்பாட்டணும் அப்படிப்பட்ட ஆள் யார் இருக்கா ம் பார்க்கலாம் திருடனுங்க மத்தியில் ஒரு சேவகனும் இருக்கான் அந்த ஆள் பேர் சத்தியமூர்த்தி அவன் இருக்கிறதே ஒரு சின்ன வீட்டில் தான் ஜனங்களுக்கு சேவை பண்ணுறது தான் அவன் வேலையே ஏழைப்பாளைங்களை சொந்தக்காரங்களா நினைக்கிறவன் அவங்க பிரச்சனை இவன் பிரச்சனை என்ன நினச்சி வேலை செய்வான் வணக்கம் சார் வணக்கம் நாங்கள் ஈடிவிலேருந்து வரோம் சமூகத்தின் ஹீரோன்ற பேரில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் இந்த கேம்பை பற்றி மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம் இல்லை 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 அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை என்ன விட்டுடுங்க இன்டர்வியூ கொடுங்க சார் நல்லாயிருக்கும் இல்லை டாக்டர் இதையெல்லாம் விளம்பரப்படுத்த எனக்கு விருப்பம் இல்லை பிளீஸ் நீங்க கிளம்புங்க ஓகே சார் சமூகத்துல இந்த மாதிரி பொதுமக்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு அதை விளம்பரப்படுத்த விரும்பாதவங்க ரொம்ப குறைவு இப்படிப்பட்ட நபர்கள் தான் நம்ம சமூகத்துக்கு தேவை கேமராமேன் மாசிலமணியுடன் நான் உங்கள் உமாபதி அந்த ஆளுக்கு விளம்பரமே பிடிக்காதியா ஃபேமஸ் ஆகணும்லாம் நினைக்கவே மாட்டான் சம்பாதிக்கிறதுல பாதி அப்படியே ஏழை வாழங்களுக்கு போய் கொடுத்துருவான் ஒருவேளை சோறு இல்லாதவங்களுக்கு ரெண்டு வேளை சாப்பாடு போடுறாங்க போய் உன் கையால சாப்பாடு கொடுக்குறியா ஐயோ அம்மா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க கொடுங்கம்மா ஜனங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 அரசியல் <laughs> தேவராஜ் மாதிரி ஆளுங்க அதுல இருந்து அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கங்க ஓ நீங்களா வணக்கம் கிளம்புங்க சத்தியமூர்த்தி சார் வணக்கம் என்ன பண்றீங்க நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியும் இல்ல நீங்க அந்த பக்கம் தானே திரும்பி இருந்தீங்க அதான் சரிங்க ஒருவேளை நான் அரசியலுக்கு வர்றதுனால ஜனங்களுக்கு நன்மை நடக்குதுன்னா நான் கண்டிப்பா வரேன் ஆனா பிரபு சார் ஒரு நிபந்தனை நான் எந்த பார்ட்டி முன்னாடியும் போய் கைய கட்டிக்கிட்டு நிக்கவே மாட்டேன் பணத்தை கொடுத்தோ சாராயம் கொடுத்தோ ஓட்டு வாங்க நான் விரும்பல சரிதாங்க சத்தியமூர்த்தி எப்படியே களத்துல இறக்கிட்ட ஆனா எம்எல்ஏ எலெக்ஷனுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லையே அதுக்கு கோடிக்கணக்கான பணம் வேணுமே பணத்தை கொடுக்கலனா ஒருத்தன் கூட வாழ்கன்னு சொல்ல மாட்டான் என்ன பண்றதுன்னு யோசி அந்த தேவராஜ் எப்படா தோப்பான்னு நிறைய பேர் இங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கான் கான்ட்ராக்ட் காரங்க பில்டர்ஸ் போலீஸ் சினிமா காரணங்க கூட அவ்வளவு ஏன் கட்சிக்காரனே எப்ப எப்பன்னு இருக்கான் எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்கிற கான்செப்ட் தான் இங்க ஒர்க் அவுட் ஆகும் இத்தனை பேரும் நம்ம பக்கம் திருப்ப வைக்கிறதுக்கு சத்தியமூர்த்தி போட்டோ போதும் நமக்கு இந்த பா ஸ்ரீகாந்த் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வச்சுக்க வேணாண்ணே வேணாம் விடுங்க நாங்கள் ஒன்று எம்எல்ஏ வேணம்பி விநாயகர் சதுர்த்தி நடத்தலை இப்போ நான் கொடுக்கறது என்னோட சொந்த பணம் தேவராஜ் காசு இல்லை இந்தா ஓகே தேங்க்யூண்ணா சரி நான் ஒன்று அப்புறம் வந்து பார்க்குறேன் ஓகே
சதுர்த்தி விழா ஊர்வலம் எலெக்ஷன் இதெல்லாம் இல்லாதப்ப நீங்கள் எப்படி தான் பணம் சம்பாதிப்பீங்க ஆஃப் சீசனில் என்ன பண்ணுவீங்க பணத்தை எதிர்பார்த்து வேலை செய்கிறவங்க மட்டும்தான் பணத்துக்காக சாவான் ஆனால் எங்களை மாதிரி அண்ணாடங்க ஆச்சுங்களுக்கு வேலையும் இல்லை பணமும் இல்லை வழிபறையும் பண்ணுவீங்களா ஆஹா திருட வண்டியிலே வந்து மாட்டிருக்குமே என் தலையெழுத்து ஏற்கனவே சரியில்லை புளி பசிக்கும் போது மட்டும்தான் அது வேட்டையாடும் வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அது திரும்பி கூட பார்க்காது இப்போ புளிக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கு அதனால் வீண டென்ஷன்லாம் ஆகாது நான் கொள்ள அடிக்கலாம் மாட்டேன் ஆனால் உன் தலையெழுத்து சரியில்லைன்னா போகிற வழியில் எவன் வேணா கொள்ள அடிக்கலாம் கடவுளே ஒழுங்கா உங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் என் கிட்ட கொடுத்துரு நான் டிரைவர் நான் என் கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை என் கிட்ட கூட எதுவுமே இல்லை பாருங்க டேய் ரொம்ப நடிக்காத போய் சொல்றான் தலைவா இப்பதான் கோல்ட் செயின் பிரேஸ்லெட் மோதிரம் எல்லாத்தையும் பேக்ல எடுத்து வச்சான் திருடனாய் பார்த்து திருந்தா விட்டு பாட்டு பாருயா இன்னைக்கு நீங்க செத்திங்கடா நடந்து <laughs> 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 எங்க வீட்டில் எல்லாமே எங்க அப்பா தான் நான் அவருக்கு பிடிச்ச பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்பவே அடம் பிடிச்சாரு என் பையனுக்கு எப்படியாப்பட்ட பொண்ணு கட்டி வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியாதா நல்ல குடும்பத்து பொண்ணா இருக்கணும் நல்ல படிச்ச பொண்ணா இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு நாங்களும் பொண்ணு பார்க்க போறோம் கொஞ்சம் எழுந்து நில்லு ஏண்டே உன்னடி நீ உக்கார நீ எழுந்து நில்லுமா அவ ஹைட்டும் ஒன்ன விட கம்மி கண்ணு ரொம்ப பெருசு மூக்கு போண்டா மாதிரி இருக்குது சம குண்டு என் பையன சட்னி ஆக்கிடுவா இது வரைக்கும் நம்ம நண்பன் தருண் நூறு பொண்ணையாவது பாத்துருப்பான் ஆனா ரிசல்ட் ஜீரோ இவனுக்கு பையனே பிறந்துட்டான் நீ இன்னும் பொண்ணு பாத்துக்கிட்டே இருக்க ஏன் பிள்ளையரப்பா நான் உன்கிட்ட அப்படி என்னதான் கேட்டுட்டேன் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒரு நல்ல பொண்ணு தானே கேட்டவங்கிட்ட நான் பெருசா ஒன்னும் டிமாண்டும் பண்ணல 
என்ன அவ படிச்சிருக்கணும் புத்திசாலியா இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் நல்ல பொண்ணா இருக்கணும் அன்பா இருக்கணும் பண்பா இருக்கணும் ராசியானவளா இருக்கணும் அடக்கமா இருக்கணும் அப்புறம் அவளுக்கு குழந்த மனசு இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இப்படி நல்ல குணங்கள் இருக்கிற பொண்ணை தேடிதான் இன்னும் இவர் பிரம்மச்சாரியவே இருக்காரு அம்மா அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கான் நான் கண்டுபிடிச்சிருவோமா நீ எதுக்கும் அப்பாவை சம்மதிக்கவேமா இந்த வயசுல உங்க அப்பா என்ன டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாருனா நான் எங்கடா போவேன் டிவோர்ஸா ம் உங்க அப்பா பெரிய கோபக்கார நான் இந்த விஷயத்தை உங்க அப்பாட்ட சொன்னா என்ன நடக்கும் தெரியும்ல அவர் எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுத்து இந்த வீட்டை விட்டே வெளியே அனுப்பிடுவாரு அதனால நீ இதுல என்ன தேவையில்லாம கோத்து விட்டுறாதப்பா மா ப்ளீஸ் மா நீ பாரு நீ என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்கன்னா நேரா உங்க அப்பாட்ட போய் சொல்லு ஏன் நாடி அங்க தொண்டனான் பேசின கிரைங்க வா தோ வரங்க இங்க பாரு நான் ஒரு பொண்ணை பாத்துட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு அந்த பொண்ணை ரொம்ப புடிச்சிருக்கு பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க பையனை வந்து பாக்க சொல்றாங்க நான் உங்க கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டேன் எனக்கு பிடிச்சதே போதும் பையன் வந்து தாலி கட்டுவான்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் பொண்ணை வந்து பாக்க சொல்றாங்க எதுக்கும் நாளைக்கு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு போ பொண்ணு கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் ஒழுங்கா பதில சொல்லு சொல்லிட்டு குனிஞ்ச தலை நிமிராம வீட்டுக்கு வந்து சேரு முடியாது என்னால முடியவே முடியாது என்னால அந்த பொண்ணு மறக்கவே முடியலப்பா சோ ஏதாவது பண்ணுங்க இந்த கல்யாணம் நிக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்கடா அந்த பொண்ணு என்ன வேண்டாம்னு சொல்லணும் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிடுவோம் அப்புறம் எந்த பொண்ணு வேணா கல்யாணம் பண்ணிக்குவா எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு அப்படியா என்ன ஐடியா சொல்லு இங்க பாரு நீ ஒரு பெரிய பொறிக்கின்னு சொல்லிடலாம் வெளியவே சொல்ல மாட்டாங்க உனக்கு சொரி புடிச்சிருச்சு நினைப்பாங்கடா என்ற கொஞ்சம் இது எங்க அண்ணனோட வீடு நாங்க பக்கத்துல தான் இருக்கோம் நான் இப்ப கேட்டேன் என்ன ஒரு நிமிஷம் இங்க வாங்கலாம் எப்படி ஜகா வாங்குறாங்கன்னு பையனோட அப்பா பையன் என்னவோ கோடியில ஒருத்தன் சொன்னாரு அப்படித்தாமா சொன்னாரு ஆனா இப்ப எனக்கும் ஒண்ணும் புரியல இப்ப இவங்க பொண்ணை பாத்துட்டு போட்டோம் அப்புறமா அவங்க அப்பா கிட்ட பேசிக்கலாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ஆமா அழகா இருக்கா அடே இதெல்லாம் என்னடா தூ மச்சா உங்க கீழ் பிளாட்ல லூஸ் ஓனர் இருக்கும்ல அவ இவ்வளவு விட அழகா இருப்பாளே நம்ம வந்ததே வேஸ்டா சிச்சி கிளம்பு வா போலாம் போலாம் வாடா நம்ம ஆபீஸ் ஆயா விட கேவலமா இருக்கா கொஞ்சம் வாய மூடுங்கடா நான் கோயில பார்த்தன்னு சொன்னது இந்த பொண்ணு தான்டா எல்லாமே நாசமா ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி நான் <laughs> 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 
எஸ் கற்பனை பண்ணிப்பாரு உன் பொண்டாட்டியை பார்க்க நீ ஊருக்கு போற வீட்டு வாசல்ல ரங்கோலி கோலம் வாசல்ல தோரணம் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ உள்ள போனதும் பொண்டாட்டி சிரிக்கிற சத்தம் கேக்குது ஒரே குஷியா இருக்க போல தோபர திருடம் மாதிரி நீ ஒவ்வொரு காலை எடுத்து வச்சு உள்ள போற சிரிப்பு சத்தம் அதிகமா நீ பெட்ரூம் வாசல்ல போய் நிக்கிற அவ சிரிக்க சிரிக்க உனக்கு கிளுகிழுப்பா இருக்கு நீ உள்ள போக ஆர்வமா இருக்க சர்பிரைஸ் சொல்லிக்கிட்டே நீ கதவு திறக்கிற ஆனா உனக்கே சர்பிரைஸ் ஆயிருக்கு நினைச்சு <laughs> 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 சரி அதை விடு நீ உண்மையாலுமே உன் பொண்டாட்டி நேசிக்கிறவனா இருந்தா நான் சொன்னதை எதையுமே நம்பியிருக்க மாட்டேன் நீ கேவலமானவன் நீ சும்மா தான் லவ் பண்ற ஆனா மனசு முழுக்க அழுக்கு என்ன எப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் வண்டியில வந்து உட்காந்த நேரமே சரியில்ல ஏய் வண்டிய முதல்ல நிறுத்தியா என்ன பாஸ் இது நிப்பாட்டுக்கன்னு சொன்ன உடனே நிப்பாட்டிட்டீங்க வெளியே இருட்டா இருக்கே எவ்வளவு ஆகும் ரெண்டு பேர்னா ஒருத்தருக்கு ஐநூறு ரூபா ஆகும் ஹலோ என்ன எதுக்கே பாக்குற எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது உனக்கு பிடிக்காதா இல்ல தைரியம் இல்லையா என்ன இங்க பாரு நான் என் பொண்டாட்டி மேல உயிரிய வச்சிருக்கேன் நீ என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத அப்ப கொஞ்சம் கார்ல இருந்து இறங்குறியா என்னது கார்ல இருந்து இறங்கணுமா வேண்டாம் நான் உனக்கு ஃப்ரீ ஷோ காட்டுறேன் பாரு நீ முதல்ல கார்ல இருந்து இறங்கு உன் கார்ல வந்ததுக்கு என்ன நான் செருப்பால தான் அடிச்சுக்கணும் சரி சரி உள்ளவா சரியான கேடியா இருப்பான் போல ரொம்ப சோந்து போயிட்டேன் நான் கொஞ்ச நேரம் உங்க மடியில படுத்து தூங்கலாமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஆம்பளைங்களும் பொம்பளைங்களை பயன்படுத்திக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு நான் அந்த ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் உன்ன மாதிரி ஒரு கணவர் கிடைக்கும் அப்போ என்ன அதெல்லாம் நடு ரோட்ல இப்படி ஒருத்தி கூட சே கேவலமான வேலை மனசுல அழுக்கு இருக்கிறவன் இப்படிதான் யோசிப்பான் உனக்கு நல்லதே யோசிக்க தெரியாதுல்ல ஆனா பொண்ணு நல்ல பொண்ணு நீயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கணும் வேண்டாம் 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 தப்பு 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 என் பொண்டாட்டிக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுது நீ என்ன எப்படி பயப்படுற உன் பொண்டாட்டிக்கு எப்படி தெரிய வரும் புடவை நகனா எல்லா பொண்ணும் வாய் பழப்பா உன் பொண்டாட்டிக்கும் வாங்கி கொடுத்து வாங்கிக்கிடு யோ யோ ஏன் இப்படி இவ்வளவு கேவலமா பேசுற காதல்னா என்னன்னு உன்ன மாதிரி கேவலமான ஆளுங்க எல்லாம் புரியாது உங்க லைஃப்ல ஏதாவது பொண்ணு வந்துருந்தா உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு 
ஒரு நாள் ஒருத்தன் ரோட்ல பொண்ணு கிட்ட வம்பு பண்ணிட்டு இருந்தான் நீங்க அந்த பொறுக்கிய உண்டு இல்லைன்னு பண்ணுது நான் பாத்துங்க இப்போ அதே மாதிரி என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டா பிளீஸ் அவளுக்கு உதவி பண்ணுங்கள என்னோட ஃப்ரெண்டும் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவரும் வெளியில சுத்தி பார்க்கலான்னு போனாங்க அப்ப திடீர்னு ரவுடி நீங்கிட்டு நாளைக்கு <laughs> 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 முறைக்கிறோண்டிடுவ <laughs> 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 கண்ணால பாத்துக்க கூட மாட்டிய நெஞ்சில உரம் இருந்தா தான் இத கையால தொட முடியும் காப்பாத்திரவன்தான் 
என்ன பண்றீங்க அதான் பணம் வாங்கிட்டீங்களே அப்புறம் ஏன் தர மாட்டேங்கிறீங்க என்கிட்ட கொடுங்க என்ன தூக்கி போட்டீங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஐயோ ரெண்டு மாதிரியே இந்த போன்ல நிறைய பொண்ணுங்களுடைய மானம் இருக்கு குழந்தைகளுக்காகடிச்சுடாது <laughs> 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 நம்ம யாருக்கும் மரியாதையே இருக்க போறது இல்ல வெக்கப்பட நினைச்சாலும் வெக்கமே வராது எனக்கு ரொம்ப பசிக்கு இது கொஞ்சம் பண கூட இல்லையா ஏய் உங்ககிட்ட இருக்கா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது கொடுங்க இது பசங்களுக்காக கலெக்ட் பண்ண பண்ணும் இது அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் இது நான் வளர்ச்சி சம்பாரிச்ச பண்ணும் இதை வச்சுக்கோங்க மனசோட <laughs> 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 போது <laughs> 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 இவனுக்காக ஒரு பெரிய மனுஷன் கண்தானம் பண்ணாரு அந்த ஒரு கண்ணால இவ இந்த உலகத்தை முதல் தடவை பாக்குறான் அதனாலதான் இவன் இந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கான் சந்தோஷத்துல துள்ளி குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இவன் சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே இவன் சந்தோஷத்துக்கு தடப்படாது அப்பா அப்பா எல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்குது பாதுகாப்பா பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்குது பா ஸ்ரீகாந்த் உனக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நம்ம நாட்டோட மக்கள் தொகை நூத்தி முப்பது கோடியை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நாட்டுல கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு குழந்தைங்க பிறக்குறாங்க அதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்குல செத்து போறாங்க செத்து போற ஒவ்வொருத்தரும் தான் ரெண்டு கண்ணையும் தானம் பண்ணா வெறும் பதினோரே நாள்ல நம்ம நாட்டுல இருக்கிற கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கு கண்ணு கிடைச்சிரும் ஆனா அதுக்கு நம்ம என்ன தெளிவா இருக்கணும் தேர்தல் நாள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் தங்கள் கடமைகளை மறந்துவிட்டு வீட்டில் ஓய்வெடுத்து வந்த அரசியல்வாதிகள் பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்கிறேன் என்று நடிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் தெருவை கூட்டுவது சுத்தம் செய்வது சமூக பணிகள் செய்வது போல பாவிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் மக்கள் இவர்களின் சரியான முகத்தை தெரிந்து கொண்டு இவர்களுக்கு சரியான பாடத்தை புகட்ட வேண்டும் தேவராஜ் மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் ஆளை தோக்கடிக்கணும்னா சத்தியமூர்த்தி மாதிரி ஆளை நீங்க தான் ஜெயிக்க வைக்கணும் நாம பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கலாம் முதல் ஐட்டம் பிரம்மாண்ட ரோட் ஷோ அதுக்கு ஜனங்களை திரட்டியாகணும் வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரவா 
பின்னாடியே வாங்க யோ போய மூஞ்சி தொட வாங்க வா வா சீக்கிரம் வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க 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 சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க ஒன்றும் லாங்க வாங்க 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 பணம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 பார்க்கவே முடியாதவங்க உங்க கண்கள்னால இந்த உலகத்தை பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க மா கண்தானங்கிறது இந்த உலகத்திலே ரொம்ப சிறந்த தானம் நம்ம நடிகர் சூர்யாவும் கார்த்தியும் கண்தானம் பண்ணிருக்காங்க அவங்களும் அவங்க கண்ண குடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னா என் கண்ண நானு சந்தோஷமா நம்ம கண்தானம் பண்றோம் எல்லாரும் தானம் பண்ணலாம் வாங்க இங்க சைன் பண்ணுங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சைன் வாங்க சீக்கிரமா சைன் பண்ணுங்க ஸ்ரீகாந்த் சார் थैंक यू எதுக்கு எல்லாரையும் இங்க வர வச்சிங்கல அதுக்காக தான் ம் பணம் கலெக்ட் பண்ணா மட்டும் பத்தாது மக்களோட தேவைகள் எல்லாம் நிறைவேறுதா இல்லையா அதையும் கவனிச்சாங்கணும் இல்லையா சசி நீ ஸ்ரீகாந்த் காதலிக்கிறியா உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு அப்படி அவன் கிட்ட எதை பார்த்து நீ காதலிச்ச அவன்கிட்ட வீடு இல்ல வேலை இல்ல சொத்து பத்தும் இல்ல அப்புறம் எதை பார்த்து நீ காதலிச்ச அது மட்டும் இல்லடி அவன்கிட்ட ரேஷன் கார்டு கூட இல்ல நீ காதலிக்கிற பையன் கிட்ட எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்கலாம் அவன்கிட்ட ரேஷன் கார்டு கூட இருக்கலாம் இருந்தும் அவன் உன் மானத்தை காப்பாத்தாம அவன் உயிருக்கு பயந்து ஓடிட்டான் ஒரு பொண்ணுக்கு படிப்பு புகழ் அந்தஸ்து வசதி இதெல்லாம் இருக்கிற பையனை விட எந்த சூழ்நிலையிலையும் அவ கூட நிக்கிற ஒரு பையன் தான் தேவை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் ஸ்ரீகாந்த் பொண்ணுங்க வரப்போற பையன் ஸ்ரீராமன் மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனா நீ ராவண மாதிரி ஒருத்தனை விரும்புறியே ராவணன் கெட்டவனா இருந்திருந்தா ஆதி சிவன் வரம் கொடுத்திருக்க மாட்டாரு ராவணன் சீதையை ஏன் கடத்தினா தெரியுமா ஏன்னா அவன் தங்கச்சி மேல உயிரியே வச்சிருந்தான் அவன் சீத மேல ஆசைப்பட்டலாம் கடத்தல என்ன அவன் பழி வாங்க எடுத்துக்கிட்ட முறைதான் தப்பு நம்ம ஊர்ல ராவண வணங்குற மாதிரி ஸ்ரீலங்கால ராவணனை வணங்குறாங்க எது சரி எது தப்புங்கறது நம்ம பாக்குற பார்வையில தான் இருக்கு நம்ம ஸ்ரீகாந்தும் அப்படிதாமா மச்சான் சசி வரடா சார் உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் ஓ யா ஐ அம் கமிங் என்னடா ஏன் கிட்ட சொன்னா வாங்கடியா போ போய் வேலைய பார் ஓகே உங்க கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்பலாம் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்குது நான் உங்களை லவ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை ஏன் இவ்ளோ பிடிக்குது உங்க மேல ஏன் காதல் வந்துச்சுன்னு எனக்கு எதுவும் தெரியல சார் 
சத்தியமூர்த்தி அண்ணன் கோட்டு போடணும் ஸ்ரீகாந்த் சார் நான் உண்மையிலே உங்களை லவ் பண்றேன் நீங்க ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க உனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சா ஏன் என்ன கல்யாணம் பண்ணா போலீஸ் கேஸ் ஆயிடும் பயப்படுறீங்களா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா எனக்கு ஆல்ரெடி இருபத்தி அஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதை புடி சத்தியமூர்த்தி அண்ணன் கோட்டு போட்டு நான் உங்களை ரொம்ப லவ் பண்றேன் உங்க கிட்ட எத்தனை வாட்டி தான் சொல்றது ஏன் இந்த பதிலும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க சரி நாளைக்கு வந்துடும் ஸ்ரீகாந்த் ம் ம் நீ இங்கே இரு ஸ்ரீகாந்த் என்ன வணக்கம் சூப்பர் பொல்புல் உம்மா இந்த பொடி டோச் போட்டு சொல்லவே இல்லையே நீ தான் குடுக்கணும் ஜ <laughs> சரி வா போலாம் என்ன ஸ்ரீகாந்த் பொண்ணு கூட எல்லாம் சுத்துற எலெக்ஷன் டைம்ல அதனால நிறைய வேலை இருக்கும் சரி சரி என்ஜாய் பண்ணு ஏய் எங்க ஏரியாக்கு வந்து எங்க ஆளுகளே கூட்டு போய் உங்க ஆளுகளுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவியா உனக்கு என்ன பைத்தியம் மாடா ஆமா பைத்தியம் தான் நீ என்ன வைத்தியரா ஆளும் மண்டை உக்கார் ஒரு சில் பியர் உனக்கு எது வேணுமா சும்மா கம்பெனி கொடுக்கலாம்ல நாப்பத்தி நாலு இப்ப நீ தாண்டா சொல்லு நாப்பத்தி நாலு 
ஏன்னா பாட்டில் தூக்கி போறா யார் காலாவது குத்த போதுரா வயிற்றுல கத்தியால குத்தினாலே அவனுக்கு காலை போடுறது இல்ல இது காலில் குத்துனா மட்டும் என்ன ஆக போகுது நாம வாழ்றது மகாத்மா காந்தியோட புண்ணிய பூமிடா நாம எல்லாருக்கும் சாந்தி கிடைச்சாங்க எல்லாரும் நல்லா கேட்டுங்க என் சாந்தி எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் ஓ என்ன அவர் சாந்தின்னு சொன்னது உன் லவர் சாந்தி இல்ல சாந்தி பீஸ் ஏய் உனக்கு என்ன பைத்தியம் முடிச்சிருக்கா என்னோட சாந்திய பீஸ்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு அவ்வளவு சின்ன வயசுல இருந்தே நல்லா தெரியும் அடத்தோ ஓ மூளை என்ன சேட்ட கடையில இருக்கா இதுக்கு தான் படிச்சு படிச்சு சொல்றேன் படிச்சு knowledge வளத்துக்கோணு பசங்களா நீங்களாவது படிங்க ஐயோ மக்களே இவ ரொம்ப டைட்டா போறையா வா வா வாங்க ஒழுங்கா <laughs> <laughs> கிடையாது <laughs> இதெல்லாம் மறந்துட்டு வீட்டுக்கு போ வீட்டில் உள்ளவங்க சொல்கிற பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா இருக்கு ஒவ்வொரு பொண்ணும் தான் கட்டைக்கு போகிறவனோட முழு வாழ்க்கையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் அந்த ஆசை நிறைவேறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஒரே நாளில் உங்களோட மொத்த வாழ்க்கையும் என்கிட்ட திறந்து காட்டிட்டீங்க அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப உயர்ந்துட்டீங்க இப்போ தான் நீங்கள் ஹீரோ ஆகிட்டீங்க இனி என்ன நடந்தாலும் சரி நான் உங்களை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இங்கே பாரு முதல்ல இந்த காதல் கத்திரிக்காயெல்லாம் ரொம்ப இனிப்பாக தான் இருக்கும் ஆனா அப்புறம் கசக்கும் நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நான் முடிவு எடுத்துட்டேங்க கல்யாணம் பண்ண உங்களை தான் பண்ணுவேன் நான் ஊருக்கு போயிட்டு கொஞ்ச நாள்ல வந்துடுறேன் நீங்க எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசுங்க உனக்கு உனக்கு ஒண்ணு ஆகல இல்ல எனக்கு எதுவும் ஆகல யோ கண்ணை முடிட்டு வண்டி ஓட்டுறியா என்ன இறங்கடா கீழ இறங்கடா என்ன வேணும் இறங்கடா தப்பு பண்ணலங்க இறங்கு கண்ணு தெரியல விட்டுருங்க நீங்க போய் ரோட்ல வந்த பாத்து நடந்து வரணும் இங்க பாருங்க உங்களுக்கு எம்எல் காதல் இருக்கு அதனால தான் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்க நான் இப்ப சொல்றேன் நீங்க என்ன மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல 
நான் இதே மாதிரி கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு வண்டிக்கு முன்னாடி விழுந்து இறந்தே போயிடுவேன் அப்படின்னா நீங்க அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கைய பாழக்க போறீங்க அதாவது சஷ்டிய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க அப்படிதானே எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு என்னது உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க ஆனா சஷி நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் செத்து போயிடுவான்னு சொல்றாங்க ஒருவேளை அவங்க செத்து போயிட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் கல்யாணம் பண்ணதே சசிய நீங்க சசியதா கல்யாணம் பண்ணீங்களா உங்கள மாதிரி ஒரு முள்ள மாதிரி இல்ல இல்ல ஐ மீன் அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்க எப்படி ஒத்துக்கிட்டாங்க அதான் அப்படி கேட்டேன் உங்க பொண்ணு அவ விருப்பப்படியே வாழட்டும்னு தானே நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அதனால தானே அவளை சென்னைக்கு அனுப்புனீங்க இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கல்ல சசி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க முடிவு பண்ணிருக்கிறது இவரதானா என்னப்பா இது ஒரு பொறுக்கி பரதேசி அவன் கல்யாணம் பண்ணிப்பாளா நம்ம கௌரவம் என்ன ஆறுது அவன் என்ன ஜாதி என்ன குளம் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்புறம் எப்படி வீட்டுல வச்சிருக்கீங்க முதல்ல அவனை வெளியே அமுச்சு விடுங்க அப்பா எனக்கு அவர் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க என்ன நம்ப மாட்டீங்களாப்பா என் பொண்ணு ரொம்ப கெட்டிக்காரி அவன் நல்லா யோசனை பண்ணிதான் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பா ஸ்ரீகாந்தி எப்படி இருந்தாலும் சரி அவரை நல்வழிப்படுத்துற திறமை என் பொண்ணுக்கு இருக்கு எடுத்துக்கோங்க <laughs> 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 என்னடி பைத்திய மாதிரி நடந்துக்கிற என்னங்க திருநீர் எடுத்துக்கோங்க புருஷனோட மனசு ஜெயிக்கணும்னா முதல்ல அவனோட வயிற்று ஜெயிக்கணும் தினமும் விதவிதமா சமைச்சு போடு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாரு நான் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறேன் சரி நீ ஒண்ணு பண்ணு அந்த கல்லஞ்ச காரு ஸ்ரீகாந்தோட மனசுல உணர்வுகளை உருவாக்குறத பத்தி நீ பேசுற உனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு புரியல தாத்தா அவருக்கு மனைவி குடும்பம் பொறுப்புகள் இதெல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்காக அவருக்கு உணர்வுகளே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்ன அவருக்கு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல நீங்க வேணா பாத்துட்டே இருங்க கண்டிப்பா ஒரு நாள் எல்லாரும் அவரை பாராட்டுவாங்க எல்லாரும் அவரை பாராட்ட போறாங்களா இல்ல அவர் மேல காரி துப்ப போறாங்களாங்கறத காலந்தான் முடிவு பண்ணும் ஏண்டா போறம்பாக்கு 
என் அண்ணா போடுற எலும்பு தண்டை பொறுக்கி தின்றவன் இன்னைக்கு எங்க ஏரியாக்கு வந்து அந்த சத்தியமூர்த்திக்கே போஸ்டர் விட்டுறியா அவ்வளவு திமுறை ஆயிடுச்சா ஒழுங்கா மூடிக்கிட்டு கிளம்புற வழியா பாரு அதை விட்டுட்டு உயர பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட உன்ன வெட்டி வீசிடுவேன் புருஷன்ாரிடுக்கே <laughs> தம்பி இட்டு சாங்கு ஒன்னு போட்டு தாக்கே ஏ போட்டு தாக்கே போட்டு தாக்கே தம்பி போட்டு தாக்கே அட பைக் விழுந்து கிடக்குது எது ஆக்சிடென்ட் நினைக்கிறேன் போற வழியில் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருக்குதான் செய்யும் அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கூடாது கொஞ்சமாச்சும் மனுஷத்தன்மை காடுங்க வண்டி நிப்பாட்டுங்க மனுஷத்தன்மெல்லாம் இருக்கு ஆனா ஒன்னு மாதிரி நினைக்கிற ஆள் கிடையாது ஆக்சிடென்ட் நடந்த உதவி பண்ணாம வீடியோ எடுக்கிற ஆள் தானே நீங்கள்லாம் ஐயோ என்னாச்சு பயப்படாத <laughs> 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 ஏடா உனக்கு கொஞ்சம் கூட மூளை இல்ல பாத்தா படிச்ச மாதிரி இருக்க பாவம் அவளே ஒரு ரூமே அவ்வளவு போயிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்ட நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷடா உனக்கு இந்த மாதிரி தான் வேணும் நீ சாகரதே நல்லதுடா ம் பாத்தீங்கல அடுத்தவங்க பலவீனத்தை பயன்படுத்தினா நம்ம நிலைமை இந்த மாதிரி தான் ஆகும் இந்த ஆட்சி வந்ததுல இருந்து இந்த மாதிரி தான் ஆயிட்டு இருக்கு தினமும் ரேப் கொள்ள கரப்ஷன் எல்லாம் இப்படியேதான் போயிட்டு இருக்கு நிலைமையை மாத்துவாங்கன்னு அசம்பிளிக்கு அனுப்புனா அங்க போயிட்டு ப்ளூ பிலிம் தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்களை எலக்ட் பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறீங்க நாடே மோசமா போகுது எலெக்ஷன் வந்து அவ்வளவுதான் பிரியாணி போறவனை சாமி ஆக்கிறீங்க பணம் கொடுக்காதவன வில்லன் ஆக்கிறீங்க இவங்களை எல்லாம் போயிட்டு சப்போர்ட் பண்றீங்களே உங்களை தான் சொல்லணும் வெக்கப்பட வேண்டியது நாங்க இல்ல உங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் வைக்க பண்ணும் நாங்க ஏன் வைக்க பண்ணும் எலெக்ஷனுக்கு ஓட்டு போட லீவ் கொடுத்தா நல்லா தின்னுட்டு தூங்குறீங்க இல்ல பிக்னிக் போய் என்ஜாய் பண்றீங்க ஆனா நாங்க ஒரு பிரியாணிக்காகவோ இல்ல கொஞ்சம் பணத்துக்காகவோ லைன்ல நின்னு ஓட்டாவது போறோம்ல சத்தியமூர்த்தி ஐயாவுக்கு சத்தியமூர்த்தி ஐயாவுக்கு
யாரையும் குறைச்சலாம் இடப்படாதீங்க பெரிய கூட்டத்தை சேருங்க பணத்தை தண்ணி மாதிரி செலவு பண்ணுங்க மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் தேர்தலில் கூட பணம் தான் நிச்சயம் விளையாடப் போகிறது மக்களை கவர்வதற்காக பணங்களும் புடவைகளும் வழங்கப்படுகிறது பணத்தை கடத்துவதற்காக புது வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள் தேர்தல் கமிஷன் இதையெல்லாம் தடுப்பதற்காக பல்வேறு வழிகளை பின்பற்றுகிறார்கள் அண்ணா நகர் தொகுதியில் தேவராஜை விட சத்தியமூர்த்திக்கு ஆதரவு அதிகமாக உள்ளது மேடம் நீங்க உங்க நியூஸ்ல மக்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு தானே சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்காக நாங்க என்ன வேணா செய்வோம் நாங்க மீடியா பீப்புள் புரோக்கர் கிடையாது என் பின்னால நாய் மாதிரி வாலாட்டி சுத்திட்டு இருந்தா அந்த பிரபு சத்தியமூர்த்திய ஜெயிக்க வச்சிருவானா அது எப்படின்னு நானும் பாக்குறேன் அவன் நிலைமை அவனுக்கு புரிய வைக்கிறேன் என் நண்பான சகோதர சகோதரிகளே நான் உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய ஓட்ட பணத்துக்காகவும் சாராயத்துக்காகவும் வித்துறாதீங்க நல்ல வேட்பாளரை தகுதியானவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட இருக்கு கடந்த ஆட்சி எவ்வளவு ஊழல் நிறைந்த ஆட்சின்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளவு ஊழல் பெருச்சாளிகள் இதுக்கு மேலேயே அவங்களை பொறுத்துக்க கூடாது உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதனால நீங்க அண்ணாநகர் தொகுதியில் வெற்றி பெறுவார் என நம்பிக்கையுள்ள சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் சூடப்பட்டார் இதற்கு பின்னால் அரசியல் காரணங்கள் உள்ளதா அல்லது தனிப்பட்ட விரோதமா என்பது இன்னும் புலப்படவில்லை அண்ணாநகர் தொகுதியில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ தேவராஜ் அவர்களை சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்துள்ளார் அதனால் இப்பொழுது முதல் முறையாக பாரதிய மக்கள் கட்சி ஆட்சி அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நினைச்சிருக்கீங்க <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு கணவருக்குள்ளேயும் ஒரு அசுர இருப்பான் அந்த அசுரன மனுஷன் ஆக்குற சக்தி நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு தான் இருக்கு நீங்க ஃபேமிலி பிளானிங் பண்றதெல்லாம் முதல்ல விட்டுருங்க ஒரு குழந்தை மட்டும் பிறக்கட்டும் அப்புறம் பாரு நீ சொல்லி கேட்காத உன் புருஷன் அப்படியே அடங்கிடுவான் 
ஒரு நிமிஷங்க உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன நான் பிரெக்னன்ட்டா இருக்கேன் அதுக்கு நான் பிரெக்னன்ட்டா இருக்கேன் எனக்குள்ள ஒரு உயிர் வளருதுங்க நான் அம்மாவாக போறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்றது நீங்க அப்பாவாக போறீங்க அது எதுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா சொல்றேன் நான் அம்மாவாக போறதுல உங்களுக்கு சந்தோஷமே இல்ல இதுல சந்தோஷப்பட என்ன இருக்கு கல்யாணத்துக்கு பிறகு கணவன் மனைவி ஒண்ணா இருப்பாங்க அப்புறம் குழந்தை உண்டாகும் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே சந்தோஷமா இல்லையா மக்கள் இப்படி சந்தோஷப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டு தான் ஜனத்தொகை ஏறிக்கிட்டே போகுது உண்மையிலே நீங்க மனுஷனே கிடையாது நீங்க ஒரு பெரிய அரக்க தப்பி தவறி நீங்க மனுஷனா பிறந்துட்டீங்க ஒவ்வொரு மனுஷங்குள்ளேயும் ஒரு அரக்கம் இருப்பான் சரியான நேரத்தில் அவன் வெளியில் வருவான் சும்மா வாய்க்கு வந்தது பேசுறத நிப்பாட்டுங்க நீங்க பாருங்க எந்த ஒரு பொண்ணுக்கும் தான் அம்மா ஆகிறது அவங்க வாழ்க்கையிலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி ஆனா நீங்க அவங்கள அவமானப்படுத்துறீங்க சரி நிறுத்து ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணாத அங்க ஏதோ ஒரு தாபா ஓப்பன் ஆயிருக்கு அங்க போய் சாப்பிடலாம் யாராவது உள்ள இருக்கீங்களா சில நேரத்துல எனக்குலாம் பசி எடுக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும் பசிக்கவே கூடாது ஹலோ யாராவது இருக்கீங்களா இல்லையா கஸ்டமர் வரமாட்டான்னு நினைச்சு கிளிகிளிப்பா இருக்காங்களா என்னவோ ஜோக் சொன்னா சரி இதுக்கு நீ சிரிக்காமையா இருக்கலாம் இந்த பக்கம் வர பிளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியா நீ எனக்கே அமைதியை பத்தி சொல்றியா என்ன சாப்பிடுங்க என்ன வேணும் ஆர்டர் பண்ண நாலு ரொட்டி அப்புறம் குருமா கூடு அப்புறம் தந்தூரி சிக்கன் அப்புறம் ஒரு புலாவ் ஹலோ ஒரு நிமிஷம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்டிஷன் மில்ட்ரி சிஸ்டம் எவ்வளவு பில் வந்தாலும் ரொம்ப பசிக்குத எல்லாம் உனக்கு எனக்கு ஒரு பீஸா யோ சீக்கிரம் சாப்பிடு ஆரிடு ஹலோ மிலிட்ரி சிஸ்டம் சொல்லிட்டு பில்ல பிப்டி பிப்டி சொன்னேன் ஆனால் சாப்பாடை மட்டும் நீ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்துக்கா என்ன அர்த்தம் போரு இன்னும் கொஞ்சம் தரம் இந்தா இந்தா எடுத்துக்கோ ஆச்சு இந்தா எடுத்துக்கோ எனக்கு வேண்டாம் இது நீயே சாப்பிடு வேணாம் எனக்கு வேண்டாம் இன்னும் ஐம்பது ரூபாயா தருவா உங்க அப்பா திருவாரா நீங்க பாரு எங்க அப்பா பேர நீ அத கூட குடுக்க மாட்டியா பானை என்ன மரத்துல காக்கிதா கொஞ்சம் இருங்க நான் நான் மீதி பானை எடுத்துட்டு வரேன் சரி வாக்கலாம்லாம் மீதி பேலன்ஸ் வாங்கிட்டு போ அது டிப்ஸியா என்னது டிப்ஸா ஏன் கிட்ட ஐம்பது ரூபாய் கேட்டு வாங்க அவங்களுக்கு ஏழ்நூறு டிப்ஸ் குடுத்துரு வந்திருக்க என் பணத்தை நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸ்ரீகாந்த் ஐயா நான் அவசரத்துல என் ஜாக்கெட் அந்த தாபாலையே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன் திரும்ப போலாமா பிளீஸ் வாய்ப்பே இல்லை ஸ்ரீகாந்த் ஐயா பிளீஸ் அது என் ஒய்ஃப் எனக்கு கொடுத்த முதல் கிஃப்ட் போலாமே பிளீஸ் உங்களுக்கு தெரியாது ஆயிரம் ரூபாய் நாங்க ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் நாங்க யார் யாருகிட்டயோ கேட்டு பார்த்தோம் யாரும் பணம் கொடுக்கல இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைக்குங்கிறதுனால வியாபாரமும் இல்ல கடையில இப்படியாப்பட்ட நேரத்துல கடவுள் மாதிரி நீங்க வந்திருக்கீங்க என்னமாச்சு கவலைப்படாதம்மா உங்க கார்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல எங்களை டிராப் பண்ணிடுங்க போயிடுவோம் புரிய புரியாது என்ன பண்ற டாக்டர் 
சந்தோஷமான செய்திங்க உங்க வீட்டுக்கு மகாலட்சுமியே வந்திருக்கா குழந்தை அம்மாவோட வயிற்றுலயே ஆகி போயிருக்கு நீங்க வர கொஞ்சம் லேட்டா இருந்தாலும் அது விஷமா மாறி அம்மாவோட உயிருக்கே ஆபத்தா இருக்கும் குழந்தைய முதல்ல அவர் கையில கொடுமா இன்னைக்கு என் குழந்தை இந்த பூமிக்கு வந்ததுக்கு இதோ இந்த சாமி தாமா காரணம் அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த சின்ன குழந்தை உங்கள் கையில் ஏந்தினப்போ உங்கள் கை எப்படி நடுங்குச்சுன்னு நான் நல்லாவே பார்த்தேன் இப்போ உங்களோட ஒய்ஃப் கூட ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க இல்லையா இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் நீங்கள் அவங்கள திட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க அவங்க எவ்வளோ வருத்தப்படுவாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா தப்பு உங்களுது இல்லை நீங்கள் வளர்ந்த இடத்த தான் சொல்லணும் ஏண்டா சீட்டை எண்ணிக்கிட்டே இருக்க சீக்கிரம் காடை போடு சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்ன <laughs> 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 நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தா என் அம்மா அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் என் வாழ்க்கையில அவ மட்டும்தான் இருந்தா பிச்சை எடுத்து கிடைக்கிற வருமானத்துலதான் ரெண்டு பேருமே வளர்த்தோம் ஒரு நாள் திடீர்னு அவ காணாம போயிட்டான் என்னாச்சு எங்க போனா எதுவுமே தெரியல இன்னைக்கு வந்துருவா நாளைக்கு வந்துருவான்னு காத்துக்கிட்டே தான் இருக்க திடீர்னு ஒரு நாள் நீ வந்தமா என் தங்கச்சியே வந்த மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு எனக்கு ராக்கி கட்டி நீ உண்மையிலேயே என் தங்கச்சி ஆயிட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமே இல்லையாடா தினமும் உங்களுக்கு நான் ஊட்டி விடுவேன் யாராவது ஒருத்த திருப்பி எனக்கு ஊட்டி விட்டுருக்கீங்களாடா அப்படி ஊட்டி விட்ட நிம்மதியா தூங்கிருப்ப பாத்தீங்களா இன்னைக்கு என் தங்கச்சி எனக்கு ஊட்டி விட வந்திருக்கா அழாதீங்க அண்ணா இருந்தோம் <laughs> 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 இப்போ நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு புரிய வைக்க நம்ம தங்கச்சி வந்துட்டா அவளுக்காகவது நம்ம மாறி ஆகணும் ஸ்ரீகாந்த் கேபினெட் மீட்டிங் ஆரம்பிக்க போகுது சத்தியமூர்த்தி மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு சிஎம்க்கு ப்ரெஷர் கொடுத்தாகணும் அதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு லாரி யாராவது வேணும் சரி ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் ஆனா கொஞ்சம் பணம் செலவாகும் அதை நீ சொல்லணுமா என்ன பணம் வாங்காம நீ என்ன செஞ்சிருக்க அண்ணா காஃபி நன்றிம்மா அப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் ஒரு ரெண்டு லேடிஸை ரெடி பண்ணிக்க மண்ணை ஊத்தி கொளுத்திக்கிற மாதிரி செட்டப் பண்ணணும் சிம்பத்தி வரும்ல அண்ணா இன்னில இருந்து இவர் இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ண மாட்டாரு இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க இவருக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்றது என்ன ஸ்ரீகாந்த் உன் பொண்டாட்டி சத்தம் தான் கேக்குது உன் சத்தத்தையே காணும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சுத்தமா அடக்கிட்டாங்க போல இருக்கு நீங்க என்ன வேணும்னாலும் சொல்லுங்க இனிமே விருந்த வேலையை செய்ய மாட்டாரு சசி நீ உள்ள போ இங்க பாருங்க நீங்க இவ்ளோ நாள் இந்த வேலைய பாத்தீங்க பரவால பரவால விடுப்பா இப்போதான் பணம் எதுக்குங்கற அதான் உன் பொண்டாட்டி சம்பாதிக்குது இல்ல ஆம்பள வீட்டு வேலை செய்ய கூடாதுன்னு சட்டமா என்ன பணத்து கொடுங்க உங்க வேலை முடிஞ்சிரும் நீங்க கிளம்புங்க இங்க பாருப்பா வீட்டு பொம்பளைங்க பேச்ச கேட்டா அவ்ளோதான் ம் வரமா இங்க பாருங்க நீங்க இந்த வேலைய செஞ்சீங்கனா அவ்ளோதான் நீ என்னே மிரட்டுறியா நான் உங்களை மிரட்டலங்க பிச்சை கேக்குறேன் பிச்சை 
வாய மூடு நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கு நானும் இதே தான் சொன்னேன் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணி தப்பு பண்றேன்னு சொன்னேன் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்லாம் சொன்னேன் நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் வேணும்னா கூட இரு இல்ல கிளம்பி என்னப்பா இது நீ எப்படி பண்ற உன் பொண்டாட்டி முழுகாம இருக்கா அவளை கழுத்து பிடிச்சி தள்ளுவா மனுஷனே இல்ல அரக்க நீ ஒண்ணும் ஜாக்கிரதையா இருங்க நான் யானைய வச்சுட்டேன் இங்க பாரு ஸ்ரீகாந்த் இனி ஜனங்களை திரட்டுறது மாமூல் வசூலிக்கிறது இந்த வேலைக்கெல்லாம் எங்களை திரும்பவும் கூப்பிடாது சசி சொல்றத கேளு அதான் உனக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது அப்படின்னா உங்களில் எவனும் வரமாட்டீங்கல்ல ஏ நான் ஒன்றும் உங்களை நம்பி வாழலை நீங்க தான் என்ன நம்பி வாழ்றீங்க அதை மறந்துடாதீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை இனி நீ எங்களுக்காகலாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் நீ ஒன்றை மட்டும் பார்த்துக்கோ அது உனக்கு தான் நல்லது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும்டா நீங்க இல்லைனா நடக்குது <laughs> சரி உள்ள போய் என்ன நடக்குது பாரு சரி எனக்கு நீங்க கண்டிப்பா மந்திரி பதவி கொடுத்தாகணும் இல்லனா என் ஜாதிக்காரங்களுக்கு அவமானம் ஆயிடும் வீடு குடும்பம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த பார்ட்டிக்காக நான் எத்தனை வருஷமும் உழைக்கிறேன் எனக்கு மந்திரி பதவி கொடுங்க சாகரத்துக்கு முன்னாடி மந்திரி ஆக்கிடுங்க மந்திரி பதவி கிடைக்கலாம் நான் வெளியே போவே மாட்டேன் நீங்க எனக்கு மட்டும் தான் மந்திரி பதவி கொடுக்கணும் மந்திரி பதவி கொடுத்தே ஆகணும் கரசு ஊத்திக்கிறாள ரெடியா இருக்கு சொல்லி புரியுதா இறுதியாக புது மந்திரிகளின் பட்டியல் வெளியாகிவிட்டது முதல் முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ள புரட்சியாளரும் சமூக சேவகருமான சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் புதிய அமைச்சரவையில் அமைச்சராக வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சத்தியமூர்த்தி மாதிரி கேவலமான சப்போர்ட் பண்ண பாரு எனக்கு இது தண்டனை தேவைதான் நீ என்ன குத்திருங்கிற சத்தியமூர்த்தியா உங்களுக்கு மந்திரி பதவி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் போல இருக்கு அதோட அடுத்த தடவை அந்த பதவி கண்டிப்பா உங்களுக்கு தான் சொல்றாங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அவனுங்க சொல்றபடிலாம் கேட்டு தலையாட்டுற தலையாட்டி பொம்மன் நினைச்சிட்டாங்களா எதையாவது பண்ணு கட்சிக்காரங்களுக்கு பிரஷரை கொடு அங்க மண்ணனியை ஊத்திக்கிட்டு நாடகம் போறாங்களே அவங்களை கொளுத்தி விடு அப்பதான் எனக்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்குன்னு ஹைகமாண்டுக்கு புரிய வரும் ஐயோ சார் இதுல உயிர் போயிருங்க சார் ஓனா போய் தொலைட்டுமே முட்டாளுங்கள ரெண்டு பேர் செத்து போனா என்ன குறைஞ்சிட போகுது முட்டாளுங்க என்ன சார் அரசியலே வேண்டாம் சமூக சேவை செஞ்சவர் சார் நீங்க உங்களை வலுக்கட்டாயமா நான் தானே சார் எழுதிட்டு வந்ததுல என்ன சொன்ன அரசியலுக்கு நீ எழுத்துட்டு வந்தியா அப்படி நினைக்கிறது உன்னுடைய முட்டாள்தனம் பிரபு இந்த அப்பாவை முட்டாள் ஜனங்களுடைய நம்பிக்கை அடையறதுக்காக நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா அவங்களுடைய அழுக்கு கையால சாப்பிட்டுருக்கேன் எல்லா சேனலுக்கும் போன் பண்ணி எனக்கு நானே பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிட்டேன் ஐயா இந்த சத்தியமூர்த்தி எவ்வளவு நல்லவர்னு உங்க சேனல்ல காட்டினீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கும்ல எனக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் அவங்க குழந்தைங்களை என் மடியில உட்கார வச்சுக்கிட்டேன் ஜனங்க சிம்பத்திய வாங்கணுங்கிறதுக்காக என்ன நானே சுட்டுக்கிட்டேன் சூப்பர்பா கரெக்டா குறிப்பாத்து சுட்டுருக்க 
நீ உன் வேலைய சரியா செஞ்சிருக்க இப்ப உனக்கு கொடுத்த வாக்க நான் நிறைவேற்றேன் இந்தா எதிர்கட்சிக்காரங்களை தப்பானவங்கன்னு சித்தரிக்க என் போஸ்டர்ல நானே சாணி அடிக்க வச்சுக்கிட்டேன் காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நடிச்சு நடிச்சு நான் தளர்ந்து போயிட்டேன் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா ரியல் லைஃப்ல யாராவது பிரமாதமா நடிக்கிறாங்கன்னு அவார்டு கொடுத்தா அந்த அவார்டுக்கு பொருத்தமானவன் நான் மட்டும்தான் எங்க பாரு பிரபு நான் சொல்றத மட்டும் செய் பேசாம அவங்களை கொளுத்துடு சார் அப்பாவே உயிரை பறிக்கிறது ரொம்ப பாவம் சார் அவங்க எல்லாம் உங்களை கடவுளா நினைக்கிறாங்க பிரபு அவங்க என்ன கடவுளா நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் நான் இப்படி சொல்றேன் இந்த கடவுளுக்குள்ள இருக்கிற அரக்கனை பாத்துறாத நான் சொன்னதை மட்டும் செய்ப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பத்துக்கு உதவி செஞ்சு அவங்க அமைதியாயிட போறாங்க இது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல சார் இது என்னால செய்ய முடியாது உன்னால செய்ய முடியாதா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பிரபு நீ இந்த வேலையை செய்யலனா இந்த வேலையை செய்ய இன்னொருத்தருக்கும் நான் இதை உங்ககிட்ட வந்து சொல்றதுக்குள்ள எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அன்னைக்கு நீ உன் பொண்டாட்டி சொன்னதை கேட்டிருக்கணும் இன்னைக்கு அந்த இறந்தவங்களை வச்சு அனுதாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு சத்தியமூர்த்தி மீட்டிங் போட்டிருக்கா அந்த சத்தியமூர்த்தியை நான் சும்மா விட மாட்டேன் ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளு அவன் மோசமானவன் பா என்ன வேணாலும் செய்வான் நான் மந்திரி ஆகி உங்க எல்லாருக்கும் சேவை செய்யணும்னு அந்த ஆண்டவன் அந்த ரெண்டு உயிரையும் பலி வாங்கிட்டான் நான் எந்த பதவியையும் வேணும்னு கேட்கல ஆனா அந்த ரெண்டு உயிர் தியாகத்தையும் மதிக்கணுங்கிறதுக்காக இதை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் ஓ ஸ்ரீகாந்த் வாயா 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 வாவா எனக்காக உன்னுடைய ஆட்கள் இல்ல 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 நம்முடைய ஆட்கள் எதுக்காக இப்படி உயிர் தியாகம் அடே கேடுகட்டவனே அவங்கள கொன்னதே நீ தானடா அவங்க ரெண்டு பேரும் அநியாயமா எரிச்சு இப்ப கொன்னுட்டு நாடகமா இருக்கியா உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்டா என்ன பண்ற இந்த மாதிரி நாட்கள் நடந்ததுதான் அரசியல் அவங்க மரணத்தை வச்சு இவ சம்பாதிக்க பாக்குறான் அவங்க பேரை சொல்லி பத்து லட்ச ரூபாய் பணம் கேக்குறான் இந்த மாதிரியான ஆளுங்களுக்கு அந்த ஆண்டவனே தண்டனையை கொடுப்பான் கண்டிப்பா ஒரு நாள் திருந்துவீங்க நம்மளும் எல்லாரும் மாதிரி ஒரு நல்ல லைஃப் வாழலாம் நினைச்சு ஆனா இன்னைக்கு அந்த கனவு உடஞ்சிருச்சு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு சமூகத்துல எல்லாரும் மானம் மரியாதையோட தான் வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு அதை பத்தின கவலை எல்லாம் இல்ல இதுக்கு மேல என்னால உங்க கூட வாழ முடியாது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்க மனைவியும் குழந்தையும் இறந்துட்டாங்க நான் வீட்டை விட்டு போறேன் சசி ஸ்கூலுக்கு வரவே இல்ல நான் காலையில கால் பண்ணும் போது எதுவுமே பேசல அழுதுகிட்டே இருந்தா அம்மா வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பா நீங்க அங்க போய் கேட்டு பாருங்க யாரும் மாசமா இருக்க பொண்ணு ரயில்வே ட்ராக்ல அடிப்பட்டு செட்டு கிடக்கிறாங்க முயற்சி <laughs> 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 மக்கள் மத்தியில் பிரபலம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாய் அப்புறம் நிறைய சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்படுற அதுக்காகவே நீ ரொம்ப உழைக்கிற அது மட்டும் இல்ல நீ ஆசைப்படுறது உனக்கு கிடைக்கவே 
உன்ன மாதிரி ஆளுங்க எதிர்காலத்தை தெரிஞ்சுக்க போனா இந்த ஜோசியக்காரனுங்க ரெட்டியா ஒரு ஆன்சர் வச்சிருப்பானுங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 இதுவரை நான் சொன்ன எந்த ஜாதகமும் தப்பாய் போனது இல்லை உலர்றத நிப்பாட்டு உன்ன மாதிரி போலி ஜோஷியரோட பேச்ச கேட்டுதான் இந்த நாட்டு அரசியல்வாதிங்க அவனுங்க இஷ்டத்துக்கு ஆடிட்டு இருக்கானுங்க மக்களுக்காக நல்ல காரியங்களுக்கு செலவழிக்க வேண்டிய பணத்தை ஓமோ யாகம் பரிகாரம்னு வீணடிச்சுட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு டாய்லெட் போகணும்னா கூட உங்களை கேட்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க இந்த நாட்டுல சுனாமி வந்துச்சு பூகம்ப வந்துச்சு அப்ப உங்க ஜாதகம் எங்க போச்சு அறிவு கட்ட குழந்தாய் நான் என்ன வானிலை அறிக்கையை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன் மனிதர்களுடைய ஜாதகத்தை கணிப்பதுதான் என்னுடைய வேலை ஏண்டா உங்களுக்கு எல்லாம் உங்க ஜாதகமே ஒழுங்கா தெரியாது இதுல அடுத்தவன் ஜோசியத்தை சொல்ல வந்துட்டீங்களா என்னால என் ஜாதகத்தை கணிக்க முடியாது யார் சொன்னது சரி அப்படின்னா வருகிறது <laughs> 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 ஒழுங்கிறேன் ஜாலியாச்சு <laughs> உங்க கையால இவ்வளவு அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் இவ்வளவு திட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் எப்படி கூட வருவாங்க கண்டிப்பா வரமாட்டாங்க சரி வா வீட்டுக்கு போலாம் இந்த வீட்டுக்கு யாருக்காக நான் வீட்டுக்கு வரணும் உங்களுக்கா தோணுச்சுன்னா வீட்டுக்கு வருவீங்க இல்லைன்னா கிளம்பி போயிடுவீங்க நான் உயிரோட இருக்கேனா செத்து போயிட்டேனா எந்த கவலையும் இல்ல எனக்கும் உங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லாத மாதிரியே வாழ்ந்தீங்க உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் மரத்த கிட்டயோ கல்லு கிட்டயோ பேசிட்டு இருந்த மாதிரியே இருந்துச்சு ஒரு நாள் நான் வீட்டுல இல்லைன்னதும் என்னை தேடி சண்டை போடுறதுக்காக வந்திருக்கீங்க கொஞ்சம்ாட்டியாட்டி <laughs> ஒன்பதாட்டி <laughs> 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 மதியம் சாப்பிட்ரு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்காக வச்சுக்கோ யார கொண்டு இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க தப்பான வழியில சம்பாதிக்கிற பணம் குப்பைக்கு சமம் இப்படி ஒரு பணத்தோட உதவியால என் குழந்தை பிறக்க வேண்டாம் சசி அறியாமையினால நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் என்னமோ பண்ணுறது நான் கண்ணை முழிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என் பெத்தவங்க என்ன குப்பையில் வீசிட்டாங்க அங்கே யாருமே எனக்கு உதவி பண்ணல என் கண்ணீரை துடைக்கவும் யாரும் வரல அன்பாக சொல்கிறதுக்கும் யாரும் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் எப்படி இருக்கணும்னு யாரும் சொல்லலை 
வைத்து பசியை போக்குறதுக்காக ஊர்ல யார் என்ன சொன்னாலும் செஞ்சேன் எது சரி எது தப்பு அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியாம போச்சு நீ என் வாழ்க்கையில வந்து இப்பதான் நீ வந்த பிறகுதான் வாழ்க்கையில நான் எவ்வளவு தப்பு செஞ்சிருக்கேன்னு புரிய வச்சுட்டேன் நான் இப்போ இந்த நொடியில இருந்தே என்னை நான் மாத்திக்கிறேன் நல்லவனாவே வாழ்வேன் உன்னை நீ நல்லபடியா கவனிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய குழந்தைய நான் நல்லபடியா வளர்ப்பேன் நான் சத்தியம் பண்றேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் புகார் சொல்ல வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன் உங்களை அளவுக்கு அதிகமா நேசிப்பேன் அன்புக்கு எந்த குறையும் இல்லாம பார்த்துப்பேன் உலகத்துல உள்ள எல்லா சந்தோஷங்களையும் உனக்கு தருவேன் சசி
Ah. <laughs> Tata, why are you here in class? Why are you here in class? I'm going to show you a picture of Asura. What are you saying? I'm going to show you a picture of Asura. Here you go. I'm going to show you a picture of my mother's blackmail. I'm going to show you a picture of what I'm going to show you. I'm going to show you a picture of what I'm saying. என்னோட முடிவு ஒண்ணுதான் இந்த இடத்தை உங்களுக்கு நான் தர போறது இல்ல இங்க நிறைய பேர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கண் தெரியாதவங்க மாற்று திறனாளிங்க இப்படி நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க இது சரஸ்வதி தேவி குடியிருக்கிற இடம் அதுதான் நீங்க பண்ற பெரிய தப்பு இது சரஸ்வதி தேவி இருக்கிற இடம் இல்ல லக்ஷ்மி தேவி லக்ஷ்மி தேவி இருக்க வேண்டிய இடம் இது சிட்டியோட சென்ட்ரல் இருக்கிற பிரைம் ப்ராப்பர்ட்டி இங்க பாருங்க துபாயில இருக்கிற என்னுடைய பார்ட்னர்ஸ் ஹைடெக் மால் கட்டுவாங்க இங்க கோடீஸ்வரங்க வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த அனாத பசங்க இருக்கணுமா சொல்லுங்க நீங்க தேவையில்லாம வார்த்தைய விடாதீங்க இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல இது ட்ரஸ்டோட ப்ராப்பர்ட்டி கமிட்டி மெம்பர்ஸ் 15 பேர் இருக்காங்க ஏய் அன்பா சொன்னா உனக்கு புரிய மாட்டங்கடா நீங்க இப்படி என்ன கட்டாயப்படுத்துனீங்கன்னா அப்புறம் நான் சட்டத்தோட உதவி தான் நாட வேண்டும் நீங்க எந்த எல்லைக்கும் போவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்க ட்ரஸ்ட்ல இருக்கிற மத்த எல்லாரும் நான் சொல்றபடி தான் செய்வாங்க அப்புறம் நீங்க தனியாலா இந்த கோர்ட் கேஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏரியா இருக்கنا உங்க வயசுக்கு என்னங்க சொல்லுங்க எதுக்கு உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஒத்துக்கங்க உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நாங்க கொடுக்கறோம் அவர் கண்டிப்பா ஒத்துப்பார் என்ன பெரியவரே சரிதானே ஒருவேளை ஒத்துக்கலனா நான் ஒத்துக்க வைப்பேன் இப்போ என்ன பண்றது தாத்தா எனக்கு எதுவும் புரிய மாட்டேங்குது இந்த பசங்களை கூட்டிக்கிட்டு இப்ப வெளிய போகவும் முடியாது என்னால தனியா சத்தியமூர்த்தி மாதிரி ஆளுங்களை எதிர்க்கவும் முடியாது நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் ஏதாவது பண்றேன் உன்னால என்னப்பா பண்ண முடியும் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தானே சத்தியமூர்த்திய தலைமையில தூக்கி வச்சுக்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க இனி இந்த ஆசிரமத்தையும் அப்பாவே குழந்தைகளோட படிப்பையும் எப்படி காப்பாத்த போறீங்க ஏதாவது சொல்லுப்பா உன்னால செய்ய முடியுமா சொல்லு அண்ணே ஏதாவது பண்ண முடியுமாண்ணே ஏதாவது செய்யுங்க அண்ணே எங்க ஆசிரமத்தை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க அண்ணே பிளீஸ் பிளீஸ் ஏதாவது பண்ணுங்க எங்களை இந்த ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பிடாதீங்க போலீஸ் சட்டம் கோர்ட் இதுல எதுவுமே நமக்கு உதவ போறது இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு அரசாங்கம் சத்தியமூர்த்திக்கு ஆதரவா இருக்கு இப்ப அந்த ஆசிரமத்தை காப்பாத்துறதுக்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே வழி அந்த சத்தியமூர்த்தியோட சுய ரூபத்தை ஜனங்களுக்கு காட்டுறது தான் அதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே வழி மீடியா நாற்பது வருஷமா நாங்க இந்த ஆசிரமத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்போ அந்த மந்திரி சத்தியமூர்த்தி இந்த ஆசிரமத்தை எப்படியாவது அபகரிக்க முடிவு பண்ணிருக்காரு இப்ப என்னால என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஆசிரமத்தின் பேர்ல நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணீங்கன்னா சத்தியமூர்த்தியோட சுய ரூபம் வெளியே வரும் ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் பண்றது சாதாரண விஷயம் இல்ல எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாம இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறது கஷ்டம் தாங்க ஏதாவது சின்ன தப்பு நடந்து போனா கூட என் மேலையும் என்னோட சேனல் மேலையும் இருக்கிற டிஃபர்மேஷன் கேஸ் எங்களை தெருவுக்கு கொண்டு வந்துடும் உங்ககிட்ட ஏதாவது ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் இருக்குதா இருந்தா என்கிட்ட கொடுங்க டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஹெல்ப் யூ என்ன மேடம் நீங்களே இப்படி சரண்டர் ஆயிட்டா அப்புறம் நாங்கள்லாம் என்ன பண்றது சாரி நாம அந்த ஒரு மீடியாவை தான் நம்பி இருந்தோம் இப்ப அந்த நம்பிக்கை இல்லாம போச்சு இங்க இருக்கிற எல்லா அரசியல் வாதி லைனை நிக்க வச்சு சுட்டு தள்ளாங்க அப்படி யாரை எல்லாம் வரிசையில் நிக்க வச்சு சுட்டு தள்ள போற இந்த அரசியல்வாதிகள் இன்னைக்கு ஊழல் பண்றாங்கன்னா ஏன் நாமளும் ஊழல் பண்றோம் இல்ல நாம இந்த நாட்டை மாத்தி ஆகணும்னா முதல்ல நாம மாறணும் அதான் நாம எல்லாம் மாறிட்டோமே இருந்தாலும் என்ன ஆச்சு சிஸ்டம் இன்னும் மாறலையே சிஸ்டத்தை மாத்த முயற்சி பண்ணா அவனுங்க நம்ம எல்லாரையும் ஓரம் கட்டிட்டாங்க இந்த சத்தியமூர்த்தியும் அவனோட ஊழல் ஆட்சியும் யாராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியலையே பண்ண முடியும் அதுக்கான ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷனை நான் பண்றேன் என்ன ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷனை நீ பண்ண போறியா எப்பா ஜனங்களுக்கு காசு கொடுத்து கோஷம் போட வைக்கிற சாதாரண வேலை இல்லப்பா ஸ்ரீகாந்த் நீ நினைக்கிற மாதிரி இது சாதாரண வேலை இல்லை கஷ்டமும் இல்லை ஒரு காமன் மேனால லீடரை உருவாக்க முடியும்னா அவங்களால கண்டிப்பா அவங்கள அழைக்கவும் முடியும் ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷனை நம்மளே செய்யலாம் சசி நீ என்ன தாமா சொல்ற இது உயிருக்கே ஆபத்தான விஷயம் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக உயிரே போனாலும் அதுல எந்த தப்பும் இல்லை ஆசிரமத்தை காப்பாத்தியே தீரணும் அப்புறம் சத்தியமூர்த்தியை மட்டும் இல்ல மொத்த ஊழல் அரசாங்கத்தையே கவுத்தாகும்
போகுது <laughs> <laughs> முதலமைச்சர் மட்டும் இல்ல எல்லா அமைச்சர்களுமே ஜெயிலுக்கு போய் கம்பி என்ன போறாங்க தெரியுமா <laughs> யார் பணம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் ஏன் வழி எப்பயுமே நேர்வழி தான் சரிங்க நான் என்னோட சிஇஓ கிட்ட பேசி பாக்குறேன் மனுஷனே கிடையாது தெரியுமா தேவராஜ் சத்தியமூர்த்தி எவ்வளவு தேவை சார் ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் நடந்திருக்கு ஒரு ஆள் பதினஞ்சு மினிஸ்டர்களை ஒரேடியாக ட்ராப் பண்ணியிருக்காரு மொத்த கவர்மெண்ட்டுமே டிஸ்மிஸ் ஆக போகுது நீங்கள் நூறு கோடி ரூபா கொடுத்தா இந்த ஃபுட்டேஜை உங்களுக்கு நாங்கள் தரோம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டே நீங்கள் தான் நீங்கள் மொத்தமாக சிக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஆசிரமத்துக்கு கொடுத்த டூப்ளிகேட் டாக்குமெண்ட்ஸும் இதில் இருக்குது இந்த கேஸில் சிஐக்கும் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது ஃபுட்டேஜில் நீங்கள் இதை தான் சொல்லியிருக்கீங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஓகே மிஸ்டர் பிரபுவும் ஸ்ரீகாந்தும் எங்கே இருக்காங்க அவங்க எப்போவோ கிளம்பி போயிட்டாங்க மேம் எப்போவோ கிளம்பிட்டாங்களா இந்த மீடியா காரணங்க கேட்குற கேள்வியில் இவனுங்க நேர்மையானவனுங்க நான் ஏமாந்துட்டப்பா 
இவங்க எல்லாத்தையும் கூட கேவலமா இருக்கானுங்க சே யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கனே தெரியலையே ஏய் இங்க நல்லவங்க கெட்டவங்க எல்லாம் யாரும் இல்ல அவங்க 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 வேலையை பார்க்கறாங்க நம்ம ஒன்னு பண்ணலாம் இந்த சிடி காப்பி பண்ணி எல்லா சேனல்ஸ்க்கும் கொடுத்துறலாம் ஆ ஆ சரி ஆ ஆ சொல்லு சசி சசி பேச மாட்டா சத்தியமூர்த்தி தான் பேசுவான் நல்ல கெட்டுகோ ஸ்ட்ரீகான் நீ இந்த சிட்டில எங்க இருந்தாலும் சரி இன்னும் 10 நிமிஷத்துல எல்லா ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு காட்டன் மில் வந்தாகணும் வர லேட் ஆச்சுனா ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் உன் பொண்டாட்டி உடம்பில இருந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ட கட் பண்ணி எடுப்பேன் ஏ என்ன பத்தி முத்தி சசி கிட்னா பண்ணிட்டான் நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க நான் சொன்ன மாதிரி சிடி காப்பி பண்ணி எல்லா சேனல்ஸ்க்கு அனுப்பிடுங்க சரி சரி அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ என்ன கேட்டாலும் அதை நான் உனக்கு தரேன் இந்த பொசிஷன் வரதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இங்க பார் இப்போ அதை நீ கெடுக்க நினைக்காத அதை கொடுத்துரு உனக்கு அரசியலை பத்தி எதுவும் தெரியாது சரியா சொன்ன என்ன மாதிரியான சாதாரண மக்களை பயன்படுத்தி உன்ன மாதிரி தேச துரோகியெல்லாம் தலைவனாவிங்க நினைச்சு கொடுப்பாங்க அரசாங்க <laughs> 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 இப்போ உங்க மாமனாருக்கு உங்க வேல்யூ என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் அவரே வந்து வரவேற்பு கொடுப்பாரு
சசி சசி உனக்கு என்ன மாச்சு சசி என் தெரியுமா சசி நான் சொல்ல சொல்ல நீ மதிக்கவே இல்லை சசி சசி என் தெரியுமா சசி பாருமா கண்ண தொடர்ந்து பாரு சசி ஹாப்பி ஆனிவர்சரி வாங்க எப்படி இருக்கீங்க வாங்க வரமா இரு சரி கொண்டாட உங்க கார்ல வந்திருக்கீங்க ஆனா நீங்க கார்ல உங்க மனைவியோட பாடியை கொண்டு வந்திருக்கீங்க நாம ரெண்டு பேரும் எப்படி பெற சூழ்நிலை சந்திச்சிருக்கோம் அதே நாள் என்ன தப்பு பண்ண 